안녕하세요 안식처입니다 오늘은 명동에 가는데요 보통 서울 사람들은 거의 명동에 잘 안가죠 저도 명동에 잘 안가는데 그 명동교자 갈 때만 가는 것 같아요 오늘은 날씨가 되게 쌀쌀해져서 그런지 명동교자의 칼국수가 너무 땡기더라고요 그 특유의 맛이 아마 드셔보신 분들은 아실텐데 딱그 맛이 생각나는 날씨라서 명동에 갔습니다 명동교자는 은근히 그 맛을 대체할 곳이 잘 없고 또 프랜차이즈화를 안 해서 뭔가 거기만의 맛이 딱 생각날 땐 명동으로 갈 수밖에 없더라고요 여기가 코로나 이전에는 무조건 줄 서야 가는 집이었는데 평일 저녁이라 그런지 비교적 여유로운 분위기였고요 메뉴는 당연히 칼국수 시켰고요 만두도 같이 주문했습니다 여기는 진짜 신기한 게 어떻게 시키고 바로 1분 만에 음식이 나올까요? 이때가 피크타임까지는 아니었는데 음식이 엄청 빨리 나왔어요 이때 배가 매우 고픈 상태라서 일단 음식이 빨리 나오는 건 정말 좋았어요 이때 진짜 배고픈 상태였는데 그래도 먹기 전에 이렇게 영상도 열심히 찍었습니다 여기 칼국수는 면발보다는 국물이 정말 중독적인데요 진한 닭고기 육수에 고기 고명과 야채, 고기버섯 등이 들어가서 진하면서도 중독성 있는 맛을 내는데요 특히 쌀쌀한 날씨에 배고플 때 먹는 이 국물 한 입이 정말 맛있습니다. 맛있고 진한 중식 짬뽕이 떠오르는 맛인데 거기서 딱 고춧가루를 뺀 맛이랄까요? 면은 기계로 뽑은 부드러운 칼국수 면이고요. 사실 면은 제 스타일이 아니긴 한데 이 집은 진짜 중독적인 이 국물 맛과 그리고 이 김치가 포인트죠. 고기 국물이 진한 만큼 조금 느끼할 수도 있는데요. 국물이 느끼해질 때쯤 이 칼칼한 마늘김치를 한입 먹어주면 정말 잘 어울립니다. 칼국수에는 이런 작은 물만두가 몇개 들어가 있어요. 면 건져 먹다가 또이 만두도 건져 먹고 하면 좀 지루한 맛이 덜한 것 같아요. 그리고 칼국수를 먹다가 이게 먹는 걸 중단하기가 어려워서 칼국수를 다 먹고 저는 이제 만두로 넘어갔어요. 만두는 10개가 나오는데 남편이 이렇게 제 몫을 잘 남겨놓았네요. 만두도 칼국수만큼은 아니지만 꽤 맛있어요. 보기엔 그냥 냉동만두스럽게 생겼는데 전혀 그렇진 않고 고기 맛도 굉장히 좋고 속도 알차고 칼국수랑 곁들이기 좋았습니다. 나가는 길에 보니 이렇게 매년 받은 미쉐린 빅구르망 명패를 전시해 놓았더라고요. 오랫동안 변함없는 맛집 명동교자 잘 먹고 왔습니다. 시청해주셔서 감사하고 영상 도움되셨으면 구독과 좋아요 부탁드릴게요.